Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sahabatku, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai seluruh jagat raya ini yang sedang melihat video ini, saya doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam ketenangan jiwa, ketentraman batin, pikiran yang cerah, ya. Insya Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling mahal dalam hidup ini adalah rahmat Allah yang tidak diberikan kepada semua orang. Ketenangan di dalam jiwa, kebahagiaan tidak diberikan kepada setiap orang. Ketenangan hanya diberikan kepada siapapun Dalam kondisi sehat ataupun sakit Kondisi ada uang, gak ada uang Sama akan diberikan oleh Allah ketenangan Manakala dalam hatinya senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Berzikir kepada Allah Matanya melihat apa saja yang ada di dunia ini Telinganya mendengar apa saja yang ada di dunia ini Tubuhnya berdekatan dengan makhluk-makhluk di dunia ini, tapi hatinya nyantol kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan zikir yang sesungguhnya. Allah berzikirilah Ketika kita sakit, kadang kala kita marah, kadang kala kita merasa sakit hati, merasa putus asa, padahal dengan... Kita dikasih sakit itu Allah ingin memberikan kepada kita pelajaran Bahwa kita ini makhluk yang lemah Yang harus bergantung kepada Allah saja Bahwa kita ini bisa saja diapa-apain sama Allah Kalau Allah mau Nah kita ini hamba Allah Allah maha pencipta mengurus kita Sehingga Allah dengan sakit ini Allah ingin memberi informasi kepada kita Ada yang salah dalam pola makan kita Pola pikir kita Pola istirahat kita Pola ibadah kita jauh dari Allah Supaya kita semakin dekat kepada Allah Karena kalau kita sedang sehat Sedang banyak uang ya Kita kadang-kadang lupa menyebut nama Allah Lupa istighfar Lupa sholawat Lupa baca Quran Sholat pun kadang-kadang ditinggalkan Ketika kita sakit kita senantiasa sholat Apalagi yang sakitnya psikosomatis Ingat mati terus Jadi terhindar dari dosa yang besar-besar Karena mau ke diskotik takut mati Mau ngerampok takut mati Mau berjudi takut mati Mau berzina takut mati Mau marahin orang tua takut mati Mau marahin istri takut mati Mau durhaka ke suami takut mati Nah maka ketakutan mati itu adalah baik menurut Rasulullah Orang yang gak takut mati gak baik sahabatku Maka akan senantiasa melakukan maksiat tanpa berpikir panjang Jadi psikosomatis ini ketakutan yang baik sahabatku Terima itu Bayangkan kalau kita gak diberikan ketakutan kematian Lalai terus kita ini kepada Allah Ayo kita sama-sama dalam kondisi sehat ataupun sakit Semakin banyak menyebut asma Allah Lisa ini bibir ini Kita basahi dengan pikir, sholawat, hati kita juga sama ya Ketika kita sholat, hati sholat, pikiran sholat, tubuh sholat Ketika kita baca Quran, sama Pikiran, hati, tubuh, baca Quran Kita makan, kita minum Apapun yang kita lakukan, kita niatkan Hadirkan pikiran, hati, dan tubuh kita Insya Allah Saya doakan, semoga sahabat-sahabat senantiasa bersyukur kepada Allah Karena dengan syukur itu, kita akan diberikan nikmat yang lebih banyak lagi Sehat yang lebih luar biasa lagi Ketika kita mengeluh, maka yang Allah berikan adalah penderitaan-penderitaan yang lain. Sakit-sakit yang lain Allah timpakan terus. Kenapa? Kita kufur, kita lupa kepada nikmat mata. Ingatnya lambung terus, ingatnya asam lambung, ingatnya ge terus. Ingatnya terhadap keliangan terus. Padahal ini tangan kaki, jantung, lambung, paru-paru Kemudian mata, telinga, semuanya masih normal, masih sehat Kita lupa, kita bersyukur tentang hal itu Masya Allah Belum lagi ditipin istri, ditipin anak Masih ada orang tua, kendaraan, rumah Allah berikan kepada kita 
nafas ini, oksigen ini, minum gak usah pakai infusan, makan gak usah pakai uh, di selang. Masya Allah, luar biasa, nikmat-nikmat Allah, 99,9% sesungguhnya. Kita ini diliputi oleh nikmat-nikmat Allah. Tapi karena kurang bersyukurnya kita, kufurnya kita, maka yang 0,01% itu kita ingat-ingat terus. Lambung, ingat terus. Kenapa sakit lambung terus? Kenapa orang lain enggak? Kenapa saya enggak? Itu yang 99,9% kita lupakan. Itulah yang dinamakan lain syakartum lazi dan aku mulai kafartum inna syakit. Ketika kita kufur, nikmat-nikmat yang 99,9% tersebut hilang sirna dari pikiran kita. Enggak ingat bahwa itu nikmat yang banyak. Tapi kita ingat kepada yang enggak nyaman 0,001% itu sahabatku. Maka bagaimana Allah akan sayang kepada kita? Bagaimana kita akan bahagia? Bagaimana kita akan tenang? Karena kita termasuk orang yang kufur. Yuk mulai hari ini kita bertobat istighfar bang banyak. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maafkan kami ya Allah. Selama ini kami kufur ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun, ampuni kami. Jadikan kami Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadikan kami termasuk orang golongan orang-orang yang ahli syukur, ahli zikir dan ahli ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semangat jiwanya, semangat jiwanya, semangat jiwanya dan semangat raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.